ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரை டேக் த டுடே கான்செப்ட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் எ வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை நம்ம தெரிகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபிக்ஸு போஸ்ட் ஃபிக்ஸு ப்ரிஃபிக்ஸு இன்ஃபிக்ஸ்லேருந்து போஸ்ட் ஃபிக் கன்வெர்ட் பண்ணுறது போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்லேருந்து ப்ரிஃபிக்ஸு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இது எல்லாம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ த டைம் கோயிங் டு சே அபவுட் த கான்செப்ட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க கிளாஸ் குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு லெட்டர்ஸ்க்கு இடையில் ஒரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேங்களா இந்த ஏ பி இது ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் அப்படி தானே ரெண்டு லெட்டருக்கு இடையில் ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த ஏ அண்ட் பி இது ரெண்டு என்னென்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பரன்ஸ் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏபியை மட்டும்தான் ஆப்பரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஏ டு இசட் ஏ டு இசட் நம்ம எப்படி நம்ம இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ டு இசட்னா ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆப்பரன்ட்டு தான் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ஆப்பரண்ட் இது ஒரு ஆப்பரண்ட் இது ஒரு ஆப்பரண்ட் இது எல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பரண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஏ டு இசட் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆப்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ஆப் ஆப்பரேட்டர் ஆப்பரேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இது ஆப்பரன்ஸ் ஆப்பரேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா சிம்பிள்ஸ் நத்திங் பட் சிம்பிள் சிம்பிள் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஆப்பரன்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ரேட்டர் இந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த சிம்பிள்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் ஆ சாரி அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் தென் அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பஸ்ட் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னா என்னன்றதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிச்சு இது ரெண்டுமே சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் மீனிங் தனித்தனியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ மொத்தமாக எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டர் collection of operands and operators that represent that represent a specific value is called as in the expression abdin solrom okay la idhukku enna meaning abdina இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
ஒரு நிமிஷம் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் நம்ம ஆப்பரன்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏ டு இசட்டு வரையும் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸும் ப்ளஸ் என்னது ஆப்பரேட்டர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ்னால் அந்த அடிஷ்னல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸும் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எதை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தோம்னா தட் ரெப்ரஸன்ட் எஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ ஒரு சம் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ வந்து நமக்கு குறிப்பிட்டு ஒரு டாஸ்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படி எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஸ்லாஸ் டி ஸ்டார் எஃப் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து எத்தனை ஆப்பரண்ட் இருக்குது ஏ பி சி டி எஃப் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஆப்பரன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நான் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் எத்தனை ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ இதை தான் கலெக்ஷன் ஆஃப் என்னது ஆப்பரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஒரு ஆப்பரேட்டர் ஒரு ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்பரன்ஸ் அண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸ் தட் ரெப்ரஸன்ட் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் என்னது எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே ஒரு ரெண்டு ஆப்ரெண்ட்டு கடையில் ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லியாச்சு இது சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் ஒரு லென்த்தான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஸ்லாஸ் டி ஆனால் எல்லாமே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு என்ன சொல்கிறது ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ரெண்ட்டு கடையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஒரு லென்த்தியாக போகக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் பட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் கடையில் தான் ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை மெயின் திங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹோல் திங்கை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே இப்போ வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னன்றதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எக்ஸ்ப்ரெஷனில் வந்து த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து இருக்குது டைப்ஸ் தட் மீன்ஸ் டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் செகண்ட் ஒன் ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தேர்ட் ஒன் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கான்செப்டில் இது ரொம்ப ஈஸி இது தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது இன்ஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் இடையில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இன்ஃபிக்ஸ் அப்போ என்ன ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் என்னது ஏ பி ரெண்டு ஆப்ரெண்ட் இதுக்கு இடையில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஆப்ரேட்டர் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அல்லது ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் முன்னாடின்னு அர்த்தம் ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ர எக்ஸ்ப்ரெஷனை முன்னாடி யூஸ் பண்ணு அப்படின்ற அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து சிம் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏயும் பியும் பின்னாடி போடுறது இது ப்ரிஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேங்களா போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்போ என்ன ஆகும் பின்னாடி வர்றது ஓகேங்களா அப்போ ஏ பி ப்ளஸ் இதுதான் போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது
ஸோ இதுக்கான நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபிக்ஸ்லேருந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபிரிஃபிக்ஸ்லேருந்து எப்படி போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் மாற்றுறது அப்படின்றத பற்றி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் யூ ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ட்ராப் மியர் கமெண்ட் கமெண்ட் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்